Hii ni kliniki ya afya mapenzi na kuletea mahada inayosema kujulia mapenzi ni mtaji mkubwa sana. Kujulia mapenzi ni mtaji mkubwa sana. Mchezaji wa mapenzi mada hii baada ya kupata message ya dada mmoja ambaye ushuhuda wake ambao nilitumia kwenye video clip moja ya kuonyesha jinsi gani huyu dada alifanikiwa kimapenzi katika mahusiano alionayo kiasi ambacho mahusiano yake yamekuwa mazuri sana ya kujivunia sana matamu sana sasa e, e, message yake alikuwa amenitumia nilitumia hapa nikaikote nikaisoma kama ilivyokuwa amenitumia message nyingine leo ambayo of course imepelekea mimi kuweza kufanya tafiji ndogo ya kuweza kuliangalia analolisema kama lina ukweli au vipi napozungumzia kwamba kujulia mapenzi ni mtaji mkubwa sana na maanisha hivi unapoweza kujulia mapenzi ipasavyo yani kumsoma mpenzi wako na kumfanyia mambo ambayo kwake yanakuwa na thamani na wewe unakuwa ni mtu wa thamani kwake na katika tafiti ambayo nimefanya ya video clip hii ni jambo la msingi ambalo nimeliona ni kwamba pale ambapo wanapomfanyia mpenzi wako mambo mazuri matamu yanayoshibisha nafsi yake na yeye anaingia deni kufanyia wewe mambo mazuri Leo nimekutana na message ya dada mmoja anasema kwamba kila mpenzi mahusiano tunaanza anaanza vizuri kweli. Mimi mwenyewe ni mzuri wa sura lakini wanaachwa. Amekuja kaka mmoja amejua kuchukulia dawa ya nguvu za kiume e, mpwa wake. Anasema ameshaachwa na wanawake wawili. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ili mwenzio ajione thamani yako na yeye aweze kukuthibitishia kwamba kweli una thamani, lazima ujulie jinsi gani ya kumshibisha nafsi yake kimapenzi au kimahaba usipomjulia utafanya vitu vya kubahatisha utashangaa mtu anakubadilikia vibaya sana sasa hali kama hii imewakumba watu wengi sana na hawajui wafanye nini ili kubadilisha hali iwe tamu kama walivyoanza nayo mwanzoni sasa yule ambaye aliachwa at least ana mahali pa kusema niliachwa je wewe ambaye hujaachwa lakini mke wako ni, ni mzinzi sana wewe ambaye hujaachwa lakini mume wako ni mzinzi sana nakuta na message nyingi sana nilikuwa na kipindi radio africa jumatatu Leo mpata mesa nyingi za watu ambao wanalamika wakizao wazinzi, wamezao wazenzi, iwe nyingi sana. Inatisha. E Sasa hebu 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 jiulize. Lipi nzuri ukae bila kuongezea mtaji wa kimapenzi. Alafu kitarajiwa kwamba mpenzi wako atakuwa mwaminifu, atakupenda sana au uongeze mtaji wa kimapenzi. Ndio swali hilo. Lipi jema? Uongeze mtaji wa kimapenzi au ukae tu hivyo hivyo alafu tegemee mambo yatakuwa matamu zaidi. Ukiongezea mtaji na ndio biashara inakuwa. Ukiongezea mtaji wa mapenzi ndio mapenzi yanakuwa na yanabadilika. Nikusoma ya message ya udada. Sawa? Uweze kuona nacho kuzunguza sio kama sio sio nimetunga nime, nime eh nime naye kidogo. Ngoja niangazie message ya kwanza. Okay, anasema hivi. Naomba ngoja ni ngoja ni hifadhi na mbaki asije kaonekana hapa sasa. Wanawake watangia wenzao kumtafuta huyo. Kaanza kumtongoza ba mimi nifikie digiti kadhaa tu hapo uweze kuona mimi sikuwa nataweza kusoma hapa ah kwa nini nikimwenyeza hapo simu yangu inabadilika tena okay okay and anyway uh, message message hizi hapo kuna chat naye sasa uweze kaiona hiyo yani niweke karatasi tu hapo itatoa sasa naona spend number yake ionekane inaweza inaweza ikasomeka hapo watu wengine wakasema ah huyu naye vipi naona hii message sawa na i think unaweza ukaisoma pale kidogo kwa mbali kuja nikoje nisogeze karibu hapo okay hebu anyway, nikusome sasa hivi Doktor, nimeona kwenye YouTube umenitolea mfano. Mimi mwenyewe niko na mume, niko na mume wa mtu mmoja. Nakwambia toka niangalie zile video clips na majarida ulionipa ni asome. Uh, nimejua mambo mengi sana na yameweza kuleta mabadiliko makubwa sana kwa mpenzi wangu. Sijui nikwambieje. Nikimpa mapenzi ananiuliza, "Sema unataka nini, baby?" This is how love is supposed to be. Ninavyochati naye sawa ananirushia maneno ya kimahaba mengi sana. Sasa hivi amenipa mtaji wa milioni moja na laki sita. Once again, thank you kwa ujuzi ulionipatia. <laughs> Nikamwambia ongera sana. Ongezea mautundu, ongezea, uongezee mta, uongezee mtaji. Akasema na shukuru sana kila siku na gain kitu kipya kutoka kwako doctor anatoka ana, ana safari kesho 
kasema atalala kwangu nitampa mambo hadi tieleweke kwa hiyo kuna jinsi gani hali kama hii ina ina ina, ina, ina onyesha kwamba utofauti uliopo mabadiliko yanaweza kuyaleta kutokana na kuyajulia mapenzi sawa sawa uwe ni mwanaume uwe ni mwanamke sasa sikiliza testimony ya dada mmoja ambaye anazungumzia juu ya kujulia mapenzi nitaisoma kwa Kiingereza alafu ni tafsiri kwa Kiswahili sasa hivi out of all guys i have dated my current boyfriend is the only one to ever make me orgasm it made me want to please him so much and i'm going to marry him soon asmaje asma katika boyfriend wangu wote nilishokuwa nao huyu niliye naye sasa hivi ndiye boyfriend pekee ambaye amenifikisha kileleni na imenifanya mimi nitake kumfanyia mambo ya kumfurahisha yeye unaona amefanya mambo mazuri na yeye anataka afanyie mazuri kama yule dada amefanya mazuri kwa mwanaume kapewa mtaji milioni 1.6 Unaweza kuona? Sema nitafunga naye ndoa hivi karibu. Sasa hii ni tafiti ambayo ilikuwa ime imesukumwa ime, 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 ime kwenye kwenye internet ambayo imeuliza swali hili kwa Kiingereza sasa hivi. What made you go from not good in bed to very good in bed? Hii iulizwa kwa wanawake. Ndio yule dada katoa point hiyo. Sema kitu gani kikufanya uondokane na mwanaume ambaye hajui mapenzi, ukaenda kule anayejua sana? akasitoa testimony huyu dada. Unaona? Jeno jambo. Sasa wanaume walipoulizwa waliulizwa swali hili. Uh, what makes sex go from good to amazing? Kitu gani kinakufanya mahusiano yake kimapenzi ya katika tendo la ndoa ya hame kutoka mazuri to amazing, yani ya ajabu. Huyu mwanaume anasemaje? Mwanaume akasema anasema kwamba la kwanza ana anapenda sex mara kwa mara wa kwanza wa pili anasema kwamba anejua kubunibusu sana wa tatu akasema kwamba exuberantly sucking my rod yani ane ninyonya uume kwa uchangamfu mkubwa sana na utaalamu wa kutosha mwingine akasema she have to have enough skills to kiss and touch me where it ought to be touched Eh. Ai mambo mambo. Kwa hiyo unaweza kuona unaweza kuona wanaume wameuliza maswali tofauti lakini inafanana kidogo lakini inaonyesha jinsi gani kuna utofauti. Kwa hiyo mwanamke mwanaume unaangalia video hii tabu kwamba unalinganishwa ufundi wako katika mahusiano ya kimapenzi. Jiongeze. Mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo unapaswa fahamu jinsi ya kuyashirikia. Mwanamke ana maeneo sita katika mwili wake ambayo unapaswa fahamu kila eneo unalifanyia nini. Hujui na video clips na majarida na kutumia kwa gharama ya shilingi kumi Tuwasiliane kwa namba ifuatayo na kutumia kwa njia ya Gmail sio kwa WhatsApp. Kama una WhatsApp unasema una Gmail nipigie simu nitakueleza WhatsApp ila ni Gmail iko wapi kwenye WhatsApp yako. Namba ya simu ni ifuatayo 0754 03 9994 God bless you. Kama hujisajili, jisajili haraka sana ili uweze kuwa mwanachama. Video nyingine inayokuja, inayokuja hivi karibuni inasema kwamba mambo ambayo wanaume hawapasi kufanywa. Hawapasi kufanya wakati wananyonywa uume. <laughs> mambo ambayo wanaume wapasi kufanywa wakati wa kufanya wakati wananyonywa ume hayo ni video ambayo inakuja na nyingine inayokuja inaku, vile na kusa maeneo kama hayo hayo kwa hiyo don't go away i'll be back